నా పేరు వెంకటరమణ వెల్కమ్ టు ప్రజాస్పందన ప్రస్తుతం మనం ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో ఉన్నాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బాలినేని శ్రీనివాస్ వైసీపీ అభ్యర్థి ఇరవై రెండు వేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు ఈసారి జరగబోయే ఎలక్షన్లో ప్రజలు ఏ పార్టీకి పట్టం కడతారో వారి మాటల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం బాగుంటుంది వచ్చిన బాగా చేసే ఉంటే బాగానే ఉంటుంది జనాలే నిర్ణయం తీసుకుంటారు బాగా లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు బాగా చేస్తున్నారు లేదు జనా గవర్నమెంట్ బాగా చేస్తున్నాడు కానీ డబ్బులు వేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదండి ముందు డెవలప్మెంట్ ఉండాలి జనాలకు పనులు ఉండాలి ఇండస్ట్రీలు పడాలి వర్కులు జరిగితే మా బోటోలు కూడా పనులు ఉంటాయి సాలి సాగు జీతాలతో బదులుతున్నాం వచ్చే సాగు లేదు రేట్లు బజార్ రేట్లు పెరిగిపోయినాయి వాటిని తగ్గించే పరిస్థితి కనపడలేదు పూర్తి కావాల్సిన వాటిని పడుకు ఆపేసేసి ఏవో జనాలు డబ్బులు వేసామంటే అది ఎట్లదంత వరకు కరెక్ట్ సార్ ముందు డెవలప్మెంట్ ఉండాలి అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మన రాష్ట్రం దిగదారిపోయింది నాకు ఎంత సదులు లేకపోయినా కొద్దిగా ఉన్న చూసినా మిగతా రాష్ట్రాలన్నీ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి మన ఆర్థికత నష్టపోయి ఉన్నాం మన రాష్ట్రం డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి దాన్ని ముందు తీసుకుపోయే విధానం ఉండాలి పూర్తిగా తొక్కేశారు ఎందుకు చేయలేదు అంటే వాళ్ళు ఇష్టం కదా సార్ ఒక జన్మ ఓట్లు వేసారు ఒకసారి అవకాశం ఉన్నారు ఇచ్చారు అమరావతి చేశాడు రాజశేఖర్ చేశాడు బాబు అని చెప్పుకున్నాం ఇతను వచ్చాడు బాగాలేదని మీరు ఏమన్నా అనుకోండి చెప్పండి సార్ ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరు బాగు చేస్తారు వాళ్ళు వస్తే బాగుంటారు ఆయన ఇచ్చిన పథకాలు ఏది కరెక్ట్ గా ఉంది మీరు చెప్పండి మహిళలకు ఇచ్చాడు పథకాలు అమ్మఒడి ఇస్తున్నాడు ఎక్కడ ఇచ్చాడు అమ్మఒడి ఇచ్చాడు నిజమే అమ్మఒడి ఇవ్వడం వల్ల ప్రభుత్వ స్కూల్ పడిపోయినాయి అవునా కాదా ప్రతి ఒక్కరు ఆ పదిహేను వేల జీవితంతో కార్పొరేట్ స్కూల్ వేసుకున్నారు అప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్ పడిపోయినాయి పడిపోలేదా మీరు మంచిగా ఎక్కువ మంది పిల్లలను పంపిస్తే ఆ టీచర్లు చదువు చెప్పాలనిపిస్తుంది ఇద్దరిని ముగ్గురిని పంపించడం వల్ల ఎవరు చెప్తారు చదువు వాళ్ళకి చెప్పడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ రాదు కదా ఒక ప్రభుత్వ స్కూల్ పడిపోవడానికి కారణం ఎవరు ఇప్పుడు జగనే అవునా కదా ఇంకో విషయము మహిళకి ఒంటరి మహిళ పింఛన్ ఇస్తున్నాడు ఆ ఒంటరి మహిళ పింఛన్ చూసుకొని నాకేంటి పింఛన్ వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో కలవాల్సిన భార్యాభర్తలు కూడా విడిపోతున్నావు దానికి రీజన్ అయినే కదా అవునా కదా ఈ పథకం వల్ల యూజ్ అంటారా చదివించాలి అన్న ఉద్దేశం వస్తుంది నువ్వు ఇప్పుడు పదిహేను వేలు వేస్తున్నావు సరే పదమూడు వేలు వేస్తున్నావు పదిహేను వేలు వేస్తున్నావు అది తర్వాత విషయము ఆ పదిహేను వేలు చూసుకుని ఆ మా అబ్బాయిని కూడా బస్ ఎక్కించి పంపించాలి అని చెప్పేసి నువ్వు కార్పొరేట్ స్కూల్ ఎంకరేజ్ చేసినట్టు కదా ఓకే అంటే కార్పొరేట్ స్కూల్ లో చదువుకున్న వాళ్ళకి వద్దు అంటారు మీరు ఎవరు అమ్మఒడి అమ్మఒడి వద్దు అని కాదు సార్ స్కూల్లో అసలు ఫస్ట్ మన మన గవర్నమెంట్ ని మనం గౌరవించాలి నువ్వు ఉన్న గవర్నమెంట్ ని నువ్వే నాశనం చేస్తున్నట్టు కదా నువ్వు <laughs> 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 గవర్నమెంట్ స్కూల్ లో పంపిస్తున్న వాళ్ళకి పథకాలు ఇచ్చావు అనుకో ప్రతి ఒక్కరు కార్పొరేట్ స్కూల్ లో పంపించుకుంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్ పంపిస్తారు గవర్నమెంట్ స్కూల్ డెవలప్ అవుతుంది లేకుండా డెవలప్ చేసి ఏం ప్రయోజనం స్వసహాయం డెవలప్ చేస్తే ఏం ప్రయోజనం ఉంటుంది సార్ ఊరిని డెవలప్ చేయాలి కానీ ప్రయోజనం ఉండదు అన్ని క్లాసులు జరగాలి అని అలా కాకుండా నలుగురు పిల్లలకి ఇద్దరు టీచర్లు ఉన్నా వేస్ట్ అయిపోతుంది వాళ్ళు చెప్పలేరు ఏదో వచ్చి సెల్ ఫోన్ చూసుకుని వెళ్ళిపోతారు పథకాలు పెట్టి ఏం ప్రయోజనము ఏం ప్రయోజనం సార్ నేను చెప్తుంది అబద్ధమా నిజమా రాజధాని గురించా ఎక్కడన్నా సమస్య వస్తే ఎక్కడికి చెప్పుకోవాలి మనం ఫస్ట్ రాజధాని చూపించండి మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న కొట్టుకోవాల్సలే కదా ఆ జిల్లా ఈ జిల్లా వాళ్ళు 
కొట్టుకునే పరిస్థితి మీరే కదా వేస్తుంది నేను ఇప్పుడు మూడు రా మూడు అయితే మూడు ఇప్పుడు ఆయన సేమల్ కొట్టుకుంటా ఉంటాను కొట్టు ఉండాలి మీరే కుర్ర పేదాల నుంచి వస్తున్నారు మీరే అన్ని చేస్తున్నారు మరి మీరే కొట్టుకున్నాండి అంటే గిల్లి చాక్లెట్ ఇస్తున్నారు ఆ చాక్లెట్ డబుల్ కొట్ మళ్ళీ మా ఈ సారి ఎవరొస్తే బాగుంటారు మీరు చూద్ద చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పను ఆయనకేం తెలుసు సార్ అనుభవం అనేది ఉండాలి అనుభవం లేని ఏ పని అవ్వదు కదా సో బాబు గారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చేశారు ఆయన ఏమి ఎర తీశారు మళ్ళీ ఆయన అంటున్నారు అని కొంతమంది అంటున్నారు ఈయన వచ్చి ఎర తీశాడు ఈయన వచ్చి కూడా మరి అంతే కదా ఓకే చూస్తున్నారు కదా కరోనా టూ ఇయర్ టూ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ కరోనా పోయింది ఇంకో అవకాశం ఉంటే అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తా రాష్ట్రాల్లో మనకు డొనేషన్ ఇచ్చాడు ఈయనేం ఇచ్చాడు ఈయనేం ఇచ్చాడు ఐదు రూపాయలు బీర్ సీసం మీద పెంచితే మన వాళ్ళు ధర్నా చేశారు అదే ఈ రోజు రెండు వందలు చేస్తే ఎవరు మాట్లాడలేదు ఎందుకు మాట్లాడలేదు అది అప్పుడు అడగలేదే సో ఈసారి ఖచ్చితంగా ఆయన వచ్చి కూడా ఏం ప్రయోజనం ఎప్పుడు తెరలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సీఎం సీఎం ఎవరైతే బాగుంటది ఎందుకు అన్ని అడుగుతున్నాయి మీ పేరు రమేష్ చెప్పండి ఈసారి ఎవరైతే బాగుంటది జగన్ జగన్ ఇక్కడ లోకల్ గా వాసు గారు బాగా వాసు గారు గురు గారు మీ పేరు మీ పేరు ఏ ప్రభుత్వం వస్తే బాగుందన్నారు జగన్ గారు ఎందుకనండి ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుంటది ఒంగోలు బాలేని వస్తే బాగుండదు బాలేని గారు ఓకే మరి సీఎం గా సీఎం గా మనకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం మెచ్చింది సార్ ఆయన పరిపాలన మీకు స్టడీ విషయంలో కానీ ఇంగ్లీష్ విషయంలో బాగా కోఆపరేషన్ చేస్తున్నారు కదా ఓకే పేద విద్యార్థులు మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోవడం కానీ ఈ అనగన అనగబడిగిన వర్గాల వాళ్ళకి అభివృద్ధానికి వాళ్ళకి పథకాలు సంక్షేమ పథకాలు వేరే చేపట్టి చేయటం కానీ ఓకే అన్ని విషయాల్లో బాగానే చేస్తున్నారు అన్ని విషయాలు బాగా చేస్తున్నారు ఈసారి ఒక ప్రభుత్వం వస్తుందంటారా కంపల్సరీ రావాలి ఎందుకంటే టూ ఇయర్స్ కరోనా వచ్చి బాగా ఇబ్బంది పడ్డా కానీ ఆయన మొత్తం నష్టాన్ని మొత్తం పూడ్చుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు మన రాష్ట్రాన్ని మంచి ప్రగతి పదాలు నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఒకసారి టీడీపీ జనసేన కలిసింది సరికారు కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్ళారు జెడ్ ఎలక్షన్ కొత్తగా పార్టీ పెట్టారు అవన్నీ ఎఫెక్ట్ చూపించారు సార్ ఏం చూపించారు సార్ ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుండదు అంటారు టైం ఉంది కదా సార్ అంటే ఏపీలో పరిపాలన విధానం ఎలా ఉంది అంటారు బాగుంది ఈసారి వస్తారు జగన్ గారు వస్తారు ఓకే ఇక్కడ లోకల్ గా ఇక్కడ బాలయ్య శ్రీనివాస గారు గెలుస్తాడు గెలుస్తారు ఇప్పుడు టీడీపీ జనసేన కలిసింది కదండి ఆ ప్రభావం పెద్దగా ఉండదు అనుకుంటున్నాం పెద్దగా ఉండదు షర్మిల గారు కాంగ్రెస్ లో వెళ్ళారు కదా ప్రభావం ఉండదు ఉండదు ఓకే గురు గారు మీ పేరు చెప్పండి సార్ ఈసారి ఎవరొస్తే బాగుంటుంది ఏపీలో చంద్రబాబు గారు ఎందుకని సార్ చేయట్లేదు అంటారా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఇంకో అవకాశం ఉంది చేసి చూపిస్తా అన్నారు నేను ఐదు సంవత్సరాలు ఏ ఫ్యాక్టరీలు కానీ అంటే టూ ఇయర్స్ కరోనా వచ్చింది నవరత్న అన్ని ఇచ్చామంటున్నారు రాజధాని ఎన్ని కావాలి మూడు కావాలి ఒకటి కావాలా రాజధాని ఒకటే పరిస్థితి వేరే మూడు ఎక్కడ కాదు గురు గారు మీకు ఒకటి కాదు మూడు కాదు రాజధాని మూడు వాసు గారు వస్తే బాగుంటుంది జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది జగన్ గారి పరిపాలన బాగానే ఉంది సార్ వస్తారంటే ఆయన వస్తాడు గ్యారంటీ గ్యారంటీ వస్తారు ఏం వచ్చింది సార్ ఆయన పరిపాలన మీకు బాగా అన్నిటికి బాగా ఉంది పరిపాలన బాగా మొత్తం పథకాలు కానీ ఓకే మొత్తం బాగా ఉంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ బాగా గంగ పరిపాలన ఎలా ఉందండి బాగా ఉంది బాగా ఉంది సార్ వస్తారంటే ఆయన వస్తారు టీడీపీ జనసేన కలిసింది కదండి కలిసిన రావు కలిసిన రావు నేను చేశారు అన్న అంటే చెబితే సరిపోయేది కదా జగన్ చదువుతున్నాడు కదా నేను ఇది చేశాను నాకు నచ్చితేనే ఓటేయండి అని చెప్పాను చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేశాడు సో ఈసారి ప్రజలందరూ కావాలనుకుంటే అది వస్తుంది ఓకే జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉందండి బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది ఏం వచ్చింది సార్ ఆయన పరిపాలన మీకు ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అన్ని మంచి చేయలేరు కదా అందరు ఎవరు చెడ చేయలేరు ఓకే మీకు బాగా చదివితే బాగుంది అనుకుంటావు బాగా లేకుంటే బాగా లేదు అనుకుంటా కామన్ అయ్యారు ఓకే రాజధాని పై మీకు కామెంట్ సార్ మూడు ఉంటే బాగుంటుంది ఒకటి ఉంటే బాగుంటుంది అంటారు దాని గురించి మాకేం తెలుస్తుంది రాజధాని పల్లె అంటారు మనకి లేదంటే ఇప్పుడు మీ ఇల్లు నీకు కావాలనా వద్దా ఇదే అనుకుంటావా కావాలి వాసిస్తేనే బాగుంటుంది వస్తే బాగుంటుంది ఎందుకని సార్ బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి బాగా చేస్తారు ఆయన ఓకే జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు బాగానే ఉందండి బాగానే ఉంది ఈసారి వస్తారంటారు ఆయన వస్తారా అనుకుంటున్నాం వస్తారు అనుకుంటున్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎవరొస్తే బాగుంటుంది అంటారు 
చంద్రబాబు వస్తేనే బాగుంటుంది చంద్రబాబు గారు ఎందుకని సార్ నార్మలీ ఇప్పుడు దాకా అయితే రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ కంప్లీట్ కూడా కాలేదు అది మీకు ఐడియా ఉంది నోటిఫికేషన్స్ అనేది దాని అలాంటి యువత ఎట్లా అంటే ప్రైవేట్ జాబ్ చేసి చేసి అలిసిపోయి ఉన్నారు ఏదో గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇప్పుడు నా ఎలక్షన్స్ ముందు హామీ ఇచ్చున్నాడు మీరు లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉండే మీరు రంగాలు ఫిల్ ఫిల్ చేస్తామనేది ఇప్పుడు దాకా అది ఫుల్ ఫిల్ చేసింది లేదు దాని అట్లానే ఉండే మనకి ఎప్పుడు చేస్తారా ఇంకో ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ ఉంది ఎలక్షన్స్ కి ఎప్పుడు చేస్తారు అనేది వాళ్ళకి ఐడియా ఉండాలి వాలంటీర్ జాబ్ ఒక జాబ్ అని మీరు నేను అనుకుంటున్నావా అంటున్నారు వాళ్ళు ఎంతకన్నా గొప్ప జాబ్స్ ఉంటాయండి సరిపోయిన జాబ్ సరే సరే మేము కూడా వాలంటీర్ చేసుకున్నాం సార్ నార్మల్ గా ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకుంటే నా ఫ్యామిలీ మ్యాన్ కి ట్వంటీ థౌసండ్ లేని ఫ్యామిలీ గడవదు అలాంటిది ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చి ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎవరికి సరిపోతుంది వాలంటీర్ జాబ్ ఒక జాబ్ అని మీరు మేము అనుకుంటే సరిపోదు అది అందరూ తెలియాలి ఓకే సో ఈసారి టీడీపీ వస్తే బాగుంటుంది అన్నారు టీడీపీ వస్తే కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది మరి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేద్దాం ఈసారి అవుతుంది మాక్సిమం అవుతుంది అండి అవుతుంది మరి ఒంగోలు టీడీపీ అభ్యర్థి ఎవరైతే బాగుంటుంది అన్నారు టీడీపీ అయితే జనార్దన్ గారి బాగుంటుంది లాస్ట్ టైం ఏదైతే ఉందో మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ జనార్దన్ గారు బాగా చేశారు ఒంగోలుని జనార్దన్ గారు పాలనే గారు వచ్చి చేసింది అయితే ఏమీ లేదు జనార్దన్ గారు బాగా చేశారు ఓకే జనసేన కలిసింది కదా అవును అది ప్లస్ అవుతుంది టీడీపీకి మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ మన మన ఈ నెల్లూరు ప్రకాశం గుంటూరు డిస్టిక్ అయితే చెప్పలేం గాని పైన అయితే శ్రీకాకుళం ఆ డిస్టిక్ లో జనసేన ప్లస్ అవుతుంది సాంబశివరావు గారు ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుంది అన్నారు ఉన్న గవర్నమెంట్ మళ్ళీ వస్తుంది ఉన్న గవర్నమెంట్ మళ్ళీ వస్తారు ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఒంగోలు అయితే ప్రెసెంట్ శ్రీనివాస రెడ్డి అవునండి ఆయనే కరెక్ట్ ఆయనే కరెక్ట్ ఓకే ఏ నదిలో జనగా పరిపాలన మీకు దాదాపు లేబర్ బాగున్నారు ఓకే డెవలప్మెంట్ అంటే వేరే బిల్డింగ్లు కనపడాల్సిన పని లేదు కదా అప్పుడు రోజుకు ఒకసారి తినే ఒకటి మూడు సార్లు ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తేనే కదా పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేది పెద్దవాళ్ళకి అంటే దాని వల్ల గవర్నమెంట్ కి రెవెన్యూ వస్తుంటారు కదా ఆ రెవెన్యూ వేరేగా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ తినకుండా ప్రజలకు పెడుతున్నారు బాలేని శ్రీనివాస్ గారు అండ్ జనార్దన్ టీడీపీ నుంచి అంటున్నారు జనగా పరిపాలన ఏమొచ్చింది ఏమంటే బానే ఉంది కదా సార్ ఉన్నాయి సీఎం అవుతారు నెక్స్ట్ సెకండ్ సార్ సెకండ్ చెప్పలేమంటారా ఎందుకంటే చెప్పలే ఎందుకని అదే టీడీపీ అంటే జనసేన కావడం జనాలు ఎలా ఉంటారు టీడీపీ జనసేన కావడం వల్ల లేకపోతే బెనిఫిట్ అంటారు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉంది అంటారా మనకేమంత కనిపించట్లేదు సార్ కనిపించట్లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ నచ్చితే బాగుంటుంది ఒంగోలు తెలుగుదేశం ఎందుకు మేడం తెలుగుదేశం జగన్ ఫలితాలు నచ్చలేదు నచ్చలేదు అంటే ఆడవాళ్ళకి చాలా పథకాలు ఇస్తున్నారు కదా మేడం ఏం పథకాలు అందట్లేదు కదా అందట్లేదు మామూలు జనరల్ పరిపాలన పథకాల గురించి పక్క పెట్టండి జనరల్ గా మీకు అలాగనిపిస్తుంది పరిపాలన పరిపాలన అన్ని రేట్లు పెంచారు కరెంట్ బిల్ గానీ ప్రతి ఒక్కరు పెంచారు రేట్లు ఇస్తున్నారేమో కానీ అన్ని వాళ్ళు అందుకున్నాయి మాకైతే ఏం అందట్లేదు అన్ని ప్రతి ఒక్కటి రేట్లు పెరిగాయి కదా ఎవరు వచ్చినా సరే కొంచెం మార్పు ఉంటే బాగుంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వచ్చారు కదండి చెప్పండి సార్ ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎవరు వస్తే బాగుంటారు పరిపాలన అంటే కొన్ని విధాలుగా బాగుంది కొన్ని విధాలుగా రాజధాని విషయంలో రోడ్ల విషయంలో కొంత వ్యతిరేకత వ్యతిరేకత ఉందంటారా రూరల్ అయితే పర్ర కొద్ది వ్యతిరేకత ఉంది మామూలుగా ఓకే టౌన్ లలో కొంత ఇది జాబుల విషయంలో గానీ కొంత వ్యతిరేకత ఉంది పర్లేదు కొన్ని హామీలు అయితే చేశాడు చేయలేదని ఏం లేదు కానీ చేశాడు టీడీపీ జనసేన కలిసింది కదండి ఆ ప్రభావం ఉంటది సార్ ఏమైనా లక్షణలు ఉంటది కంపల్సరీ ఉంటది కానీ కాకపోతే మంచి టఫ్ ఫైట్ ఈసారి టఫ్ ఫైట్ ఉంటది టఫ్ ఫైట్ మాత్రం కంపల్సరీ ఓకే అంటే ఎవరు వస్తారు చెప్పలేమంటారు ఎప్పుడు డైలాగ్ ఉంది ఇద్దరు కలవడం వల్ల మాత్రం టఫ్ అయింది మరి ఇక్కడ ఒంగోలు ఎవరైతే బాగుంటారా మీరు జనార్దన్ గారు అంటారు బాలేని కూడా సార్ ఆయన కూడా చేశాడు బాగానే పర్లేదు కాకపోతే ఆయన జనార్దన్ సార్ కూడా ఈసారి పోరాడుతున్నారు ఏమవుతుందో చూడాలి ఫైట్ అయితే ఉంటది ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మేము ఏమనుకుంటున్నాం చెప్పకూడదు కదా మీరు మీరు చెప్తాను మీరు ఎవరైనా మంచి జరిగి చేస్తే వాళ్ళే రావాలనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు జనగా పరిపాలన ఎలా ఉందండి 
బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది ఏం నచ్చింది ఏం నచ్చలేదు ఏం పరిపాలన ఏం నచ్చింది ఏం నచ్చలేదు అంటే ఇంకా వచ్చేసి కొంచెం అదే భూ భూ కబ్జాలు అలాంటివన్నీ చేసి వైఎస్ఆర్ పార్టీలో ఉన్నాయని అనుకుంటున్నారు ఓకే జనాలు అదే జరుగుతున్నాయని అనుకుంటున్నారు చాలా వరకు అదే బయటకు వస్తుంది బయటకు వస్తుంది అది ఓకే అంటే ఇప్పుడు టీడీపీ జనసేన కలిసింది కదండి అవును ఇదని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందంటారా జనం చేతిలో జనం చేతిలో ఉంది అంటే బాగుంది జనరల్ గా అనుకున్నారు మీరేమనుకుంటారు టైట్ ఎలా ఉంటుంది ఈసారి బాగానే ఉంటుంది టైట్ ఉంటుందా లేకపోతే టైట్ గా ఉంటుంది ఈసారి నూట లాస్ట్ టైం నూట యాభై వచ్చినాయి కదండి ఈసారి ఎన్ని వస్తాయని అనుకుంటున్నారు మీరు మినిమం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి అనుకుంటున్నాం మేము ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుంది అంటారు అసలు ఏది రాకుండా బాగా ఉంటుంది ఏది రాకుండా ఏ పని కానీ కావడం ఏమీ లేకుండా ఏ డబ్బులు కోవాలి లేకుండా ఏమి లేకుండా అంటే ఏది లేకపోతే అది బాగుంటుంది అది అనుకుంటున్నారు రాష్ట్రపతి బాగా చేద్దాం అంటారా ఏ మన దగ్గర సరే అదే మాట్లాడారు అది బయట ఏమో తెలుగుదేశం ఉంది లోపల మన జనాల గుండెలు ఏమో వైసీపీ ఉంది అదే అంతే బయట ఏమో వైసీపీ ఉందా బయట ఏమో తెలుగుదేశం గారు వస్తుంది లోపల ఎట్ట ఉంది ఎట్ట తెలుసు ఓకే చెప్పండి వచ్చేది వైసీపీ వైసీపీ ఎందుకని ఎవరు రాకుండా ఇండిపెండెంట్ వస్తే బాగుంది ఇండిపెండెంట్ లో ఇండిపెండెంట్ నుంచి ఉంటే ఓట్లు వేసే రోజులు అంటారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారో చెప్పండి ఓట్లు వేసే వస్తారు కదా మీరు చెప్పండి మీరు పది పది మందిని అడుగుతుంటారు వీళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళు ఏం చేశారు చెప్పండి పదకరిస్తున్నారు అన్నారు ఆయన నువ్వు చెప్పు నాకు నువ్వు చెప్పు నేనైతే ఇండిపెండెంట్ గా వస్తాను జేడీ లక్ష్మి గారు కొత్తగా పార్టీ పెట్టారు కదండి జేడీ లక్ష్మి ఎవరు జేడీ లక్ష్మి నారాయణ గారు సరేలే ఆయన పెట్టారు కదా ఇప్పుడు ఆయన జాబ్ చేసేవాడు సపోజ్ చెప్తా జాబ్ లో ఉండి పది మందికి హెల్ప్ చేయొచ్చు కానీ ఆయన వచ్చి ఏం చేస్తాడు జయప్రకాశ్ నారాయణ ఏం చేసాడు ఈయన కూడా అంతే ఇండిపెండెంట్ ఏం చేస్తారంటారు ఇండిపెండెంట్ కి పది మంది కలిసి ఏదో అది ఒక రకంగా ఉంటది కదా నాకైతే వీళ్ళ మీద ఇద్దరి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ జగన్ చంద్రబాబు గారా ఇప్పుడు జగన్ అంటే పింఛన్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఆయనే రావాలనుకుంటాం నాకేం తెలుసు అయ్యా ఇంట్లో ఉండేదానికి బయట నాకు తెలియదు కదా మీకైతే పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది మీకు పర్వాలేదు అంటే పింఛన్ ఇస్తున్నాడు కదా ముసలి వాళ్ళకి పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎవరు వస్తే బాగుండదమ్మా జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉందండి మీకు నచ్చలేదు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటారా ఎందుకంటారు అంటే దేని గురించి అంటే నిత్యావసర వస్తువుల గురించా లేకపోతే ఇంకా కరెంట్ బిల్ గురించా టీవీ చూస్తుంటుంది మీకు రియల్ గా మీరు ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారా అనుకుంటున్నారు అంతే అంతే ఓకే అమ్మా ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా గారు ఈసారి ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుండదు జగనే వస్తారు అంటున్నారు ఏమండి జగనే వస్తారు అంటున్నారు జగనే వస్తారు ఓకే ఎందుకంటారు జగన్ గారు మళ్ళీ రావడం ఏదో పథకాలు పెట్టాడు అండి ఇంకా మీకు ఏమైనా చాయిన్ పరిపాలన ఏమైనా ఇచ్చింది మీకు ఏదో అందరికి కొంచెం లైన్ గా ఉన్నాడు లోకల్ గా ఎవరైతే బాగుండదు ఎమ్మెల్యే లోకల్ అయితే టీడీపీ వస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది టీడీపీ వస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఎందుకని పనులు ఏమి జరగలేదు కదా సరిగ్గా ఇప్పుడు బాలయ్య శ్రీనివాస్ రెడ్డి కదా ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఏం చేయలేదా మరి ఏం చేశారు ఏం చేయలేదు కదా ఏం చేయలేదు అంటారు సో లోకల్ గా టీడీపీ వస్తే బాగుండదు అనుకుంటున్నా మీరు ఓకే టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఎవరు ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు ఒంగోలు ఒంగోలు జనార్దన్ 
జనార్దన్ గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ చంద్రబాబు చంద్రబాబు పైన చంద్రబాబు ఇక్కడ ఎందుకని అంటే జనగా పరిపాలన నచ్చలేదా ఏం నచ్చలేదు ఎందుకంటే వాసన బాగా పనులు చేశాడు పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తాడు కదా ఈ చేప రేపు గ్యారంటీ వస్తాడు గ్యారంటీ వస్తాడు ఏం వచ్చింది ఆయన పరిపాలన మీకు బానే ఉంది ఇల్లు పట్టాలు ఇచ్చాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి టెన్షన్ వృద్ధా పిలిచిన గానే ఓకే ఆ పిల్లడు అమ్మ దీవిని గానీ విద్యా దీవెని గానీ ఓకే బాగానే చేసాడు ఓకే థ్యాంక్ యూ పర్లేదు చెప్పండి ఈసారి ఎవరు వస్తే బాగుంటది పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఓ ఎందుకమ్మ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ చాలా బాగా చేస్తారు చాలా బాగా చేస్తారా చేస్తాడు నమ్మకంగా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ కలిసారు కదా కలిసి పడి చేస్తాడు కదా పర్వాలేదు ప్రభుత్వం వస్తుందంటారా ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా చెప్పండి ఒంగోలు ఈసారి ఎవరు వస్తే బాగుంటది బాల్యాణి గంగా పరిపాలన ఎలా ఉంది బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది టీడీపీ జనసేన కలిసి కదా ప్రభావం ఉంటుందా ప్రభావం కలిస్తే ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు చెప్పండి గురు గారు అంటున్నారు కలిస్తే కలవని కలుస్తానే కలుస్తానే ఉంటాయి కదా కలిస్తే అనే ప్రభావం ఉంటుంది అసలు బయట కదా తగిలేదు కదా ప్రభావం తగులుద్ది మరి సారీ ఒంగోలు బాలయ్య గారు వస్తారా మళ్ళీ రావచ్చు రావచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఈ సారీ ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది జనార్దనే వస్తాడు జనార్దన్ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మరి ఇక్కడ జనసేన ప్రభావం టీడీపీ జనసేన కలిసింది కదా జనసేన యూత్ ప్రభావం ఉంటుంది ఇక్కడ బాగానే జనసేన ప్రభావం ఏముండదు కానీ వచ్చేది మాత్రం టీడీపీ టీడీపీ ఓకే థ్యాంక్ యూ తెలియదండి ఒంగోలు సార్ నాకు తెలియదు జంగ పరిపాలన ఎలా ఉందండి బాగానే ఉంది బాగుందా వస్తారండి ఈసారి అదేంటి బాగున్నప్పుడు రావాలి కదా అంటే టీడీపీ జనసేన కలవడం వల్ల అంటారా లేదా ప్రభుత్వం వ్యతిరేకత ఉన్నది అంటారా వ్యతిరేకం వస్తుందిలే ఇప్పుడు వ్యతిరేకం పరిపాలన ఎలా ఉందండి బాగాలేదు బాగాలేదు మరి ఒంగోలు ఎలా ఉంది ఎమ్మెల్యే ఎలా చేస్తారు బాలయ్య శ్రీనివాస్ గారు అట్లా బాగా చేస్తారు బాగా చేస్తున్నారు జనగా పరిపాలన నచ్చలేదు మీకు నచ్చలేదు నచ్చలేదు మరి సిసారి టీడీపీ జనసేన కలిసింది కదండి ఆ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉన్నారా అవకాశం ఉంది ఉంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే ఎందుకా అండి ఈ జగన్ మా నాన్న చనిపోతేనే మాది పొదిలి మా నాన్న చనిపోతేనే మా నాన్న చనిపోతేనే మాకు తొమ్మిది నెలలు అయింది వాలంటరీ రెండు సార్లు మేము వాలంటరీకి ఇచ్చినా గాని ఏం జరిగిందంటే ఆమె రెండు సార్లు కాగితాలు మేము కాగే అసలు మర్చిపోయినా అంది సరే ఓకే మేము మా ఆస్తులు అన్ని మా అమ్మ పేరు ఎక్కియాలంటే డబ్బులు అడుగుతున్నారు డెబ్బై వేలు దాకా అడుగుతున్నారు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఇదంతా మాకు భారమా మాకు ఏం అవసరము లంచం లేదు మా దగ్గర మా ప్రభుత్వం లంచం లేదంటే అస్సలు లంచం ఉన్నది వీళ్ళ ప్రభుత్వంలో బాగుంటది ప్రభుత్వం అనేది ఎట్లా చెప్తా ఓకే జాగ్ర పరిపాలన ఎలా ఉందండి పర్లేదు బాగా పర్లేదు బాగుంది ఏం వచ్చింది సార్ పరిపాలన మీకు వచ్చి పెన్షన్ లేవటం ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ ప్రభుత్వం బాగుంటారు అపోజిషన్ రావాలి అపోజిషన్ రావాలి అపోజిషన్ ఎందుకంటారు ఎందుకంటే అరాచకం ప్రభుత్వం అరాచకమే కదా అన్ని కబ్జాలండి కబ్జాలే కదా ఓకే జీవితం ఏడ చెప్పండి ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు సో టీడీపీ జనసేన కూడా మస్తుంట ప్రభుత్వం కావాలి అదంతే తప్ప వేరే మార్గం లేదు మీరు చెప్పండి ఎలా జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉందండి జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉందంటే అందరు చూస్తున్నారు కదా బాగుందంటే బాగుంది బాగాలేదంటే బాగాలేదు అంతే అంటే మీకు ఎలా కనిపించింది అంటే మా ఒపీనియన్ తో పనే ఉంది కానీ మనం ఓట్లు వేస్తాం కదా మనమే కనిపించేది ఉన్నారుగా జనాలు కానీ అడగండి ఓకే 
గురుగారు ఏం పేరు మీ పేరు నా పేరు అనిల్ అండి చెప్పండి సార్ చెప్పండి ఈసారి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఏపీలో మీ మాలో మీరు తిరుగుతా ఉంటారు కదా మీకు ఎక్కువ శాతం మా అభిప్రాయం మీది మా అభిప్రాయం మీ అభిప్రాయాన్ని మేము టీవీలో పెడతాము మీరు మా ఛానల్ చూస్తే తెలుస్తుంది ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారు మొత్తం తెలుస్తుంది సార్ టీవీ లేపాక్షి టీవీ ఏమండి టీడీపీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను టీడీపీ వచ్చింది ఎందుకని సార్ అంటే జగన్ పరిపాలన సరిగా లేదండి ఏం నచ్చింది ఏం నచ్చలేదు మీకు నచ్చడం చాలా ఉన్నాయి నచ్చినవి ఉన్నాయి నచ్చినవి ఒకటి పించిన ఒకటి ఎప్పుడు సరిగా తర్వాత రేషన్ అంతే మిగతా మొత్తం ఏం బాగాలేవనుకుంటున్నా ఓకే అంటే రియాక్షన్ ఇంటికి తెచ్చుకోవడం కూడా జనాలు కొంతమంది ఒప్పుకోవట్లేదు ఒప్పుకుంటున్నా కానీ కానీ కొంతమందికి ఇంకో మంది అయితే అక్కడికి ఈ రియాక్షన్ పిలిచిన అనేది ఏ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కదా ఏ ప్రభుత్వం వచ్చేస్తుంది కదా ఈ ప్రభుత్వం లేని గొప్పతనం ఏముంది రియాక్షన్ రియాక్షన్ పిలిచిన కానీ ఇంకేం లేదు మాయం లేదు మామూలుగా ఇప్పుడు ఎస్సీ సప్లాన్ ఉంది మొత్తం చేసి అందరికి పంచాడు ఓకే చెప్పండి చేయగలుగుంటే ఎవరైనా ఎందుకోవచ్చు కానీ గురుగారు మీ పేరు ఎందుకంటే కరోనా కి రెండు సంవత్సరాలు పోయింది తర్వాత వచ్చి ఒక సంవత్సరం వేస్ట్ మామూలుగా బయటికి రాకుండా అటు పోయారు ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల్లో అతను చేసింది చాలా ఎక్కువ అంటే కొంతమంది ఏమన్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బటన్ నొక్కడం తప్ప ఏమి రావు బటన్ నొక్కదు అంటే ఆ రోజు కన్నా కరోనా కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కానీ డబ్బులు పడదు కరోనా ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాలేదు కదా మొత్తం రాష్ట్రం అంతా దేశం అంతా వచ్చింది ప్రపంచం అంతా వచ్చింది ఓన్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాలేదు కదా ప్రపంచ దేశాలు బాగానే ఉన్నాయి మనకి మాత్రం మరి భయంకరంగా ఉంది పరిస్థితుల్లో మనకి రెండు సంవత్సరాలు అతను డబ్బులు వేసి మనల్ని కాపాడాడు అనమాట మరి ఈసారి వస్తారంటారా డెఫినెట్ రాకపోతే ఇంకా మనం చేసేది ఏం లేదు లాస్ట్ టైం నూట యాభై వచ్చినాయి మరి ఈసారి అద్భుతంగా చేసి అన్నారు మరి ఎన్ని వస్తాయి సారి ఈ సారి తక్కువ వచ్చినా ఏకనే వస్తాడు తక్కువ తక్కువ ఎందుకు వస్తాయి అంటారు ఎందుకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అతను మాట్లాడిందా మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది డబ్బులు ఎందుకు చేస్తారంటే ఎలా ఇళ్ళ గురించి దాని గురించి ఇల్లు కట్టించారు కదా డబ్బులు తీసుకున్నారు అది ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది రెస్పాన్స్ లేదు ఎంత తీసుకున్నారు నేను డెబ్బై ఐదు వేలు కట్టామంటే టీడీపీ హయాంలో కట్టారు డబ్బులు కడితే ఇల్లు ఇస్తున్నారు ఈ ప్రభుత్వం ఎటువంటి ఒక నెల ముందు ఇది అయిపోయింది అయిపోయింది ఈ ప్రభుత్వం అడిగారా అడిగాము ఇస్తాం అన్నారు ఓకే సమాధానం లేదు ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది చెప్పండి సార్ కట్టిన ఇల్లు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం లేట్ అయింది కూడా లేట్ అయింది ఆల్రెడీ కట్టి పూర్తి అయిపోయిన బిల్డింగ్ ని ఓన్లీ చంద్రబాబు కట్టించాడు కాబట్టి అతనికి పేరు వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ గవర్నమెంట్ దాన్ని నిలిపేశారు ఎక్కడ జనార్దన్ పేరు వస్తుంది అని ఇక్కడ లోపల ఉన్నటువంటి లేడర్స్ దాన్ని ఆపేశారు అన్నమాట ఎలా ఉంటది సార్ ఇక్కడ ఫైట్ ఎలా ఉంటది ఒంగోలు ఆబ్వియస్ గా టీడీపీకి ఫెచ్చింగ్ ఉంటుంది టీడీపీ ఫెచ్చింగ్ ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత అంటారా లేదా టీడీపీ జనసేన కలవడం అంటారా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఉందండి అండ్ అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ లోపల ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంతకుముందు జనార్దన్ గారు చేసినట్టు అయితే చేయలే ఎవరు చేయలేదు ఆయన ఉన్న ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఒంగోలు వేరే ఎలా చేశారు ఉన్నంత మాత్రం ఏం ఉపయోగం లేదు ఎవరు వస్తే బాగుంటది ఒంగోలు బాలేని శ్రీనివాసన్ వస్తే బాగుంటుందా జనార్దన్ గారు వస్తే బాగుంటుందా జగన్ గారు వస్తే బాగుంటుందా బాబు గారు వస్తే బాగుంటుందా పవన్ కళ్యాణ్ వస్తే బాగుంటుంది జగన్ గారు వస్తే బాగుండి సార్ జగన్ గారు వస్తే బాగుంటుంది ఎందుకని సార్ ఏదో మనకి అయ్యని అమ్మఒడి అయ్యింది ఆడవాళ్ళకి వేసాడు ఎవరు వచ్చింది రావచ్చు అనుకుంటున్నాము మెజార్టీ మట్టికి కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటారు 
ఎందుకని అంటే కొత్త కాలం ఉంటాయి ప్రజల్లో మటికి ఎటువంటి సమస్య లేకుండానే ఉంది కొంత మటికి మటికి ఆయన రావచ్చు అని అనుకుంటున్నాం జనగా వచ్చిన తర్వాత నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగిపోయింది అంటున్నారు జనాలు జనసేన జనగా వచ్చిన తర్వాత నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగిపోయింది డెవలప్మెంట్ లేదు ఇండస్ట్రీస్ ఏమి రావట్లేదు అన్ని ఇప్పుడు కొత్త కాలం అయితే ఉన్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చేదానికి ఇంకా అన్ని వాటి మీద పెడతాడు ఇప్పుడు నిరుద్యోగము పరిశ్రమ వాటి మీద దృష్టి మరి మళ్ళీ ఇస్తారు అనుకుంటున్నాం అంటే ఒక అవకాశం అడిగి ఇచ్చారు మళ్ళీ రెండు అవకాశం ఇవ్వచ్చు ఇవ్వచ్చు అండి ఇవ్వచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ మరి లేపాక్షి టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సార్ ఈ ఒంగోలులో ఏ ప్రభుత్వం ఇస్తామన్నారు పార్టీ సార్ ప్రజలకు మేలే చేసే పార్టీ ఏదైనా పర్వాలేదు ప్రజెంట్ జనగా ఏం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు ఆయన కూడా ప్రజలకు బాగానే సహాయం చేస్తున్నారని అంటున్నారు ఓకే పేద ప్రజలకు సామాజిక న్యాయం జరిగిస్తా ఉన్నా అంటున్నారు ఓకే అన్ని రకాలుగా ప్రజలకు మేలు చేస్తున్నారని అంటున్నారు ఓకే సార్ కాబట్టి ఎవరు ఏ పార్టీ అయినా కూడా ప్రజలకు మేలు చేసే పార్టీ రావాలి ఓకే అలాంటి నాయకులు ఉండాలి ఈసారి జనగా గారికి గెలుపు ఈజీగా ఉండదా కష్టం టఫ్ ఉండదు అంటారు ఏమో సార్ పోటీ మాత్రం రెండు ఇరుపక్షాలు బాగానే గట్టిగానే ఉండేట్టుగా ఉంది పరిస్థితి ఎందుకని అంటారు వాళ్ళ అందరు కూడా నాయకులు గట్టి నాయకులు ఉన్నారు ఒక అన్ని పార్టీలో వాళ్ళు కూడా బాగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రజలు మొబైల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అనిపిస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే సార్ మీ పేరు సార్ నా పేరు రమేష్ బాబు చెప్పండి సార్ ఈసారి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది అంటే ప్రజెంట్ కొద్దిగా గెలుపు అనేది కష్టంగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హెల్ప్ చేశారు కానీ అభివృద్ధి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టలేదు నిరుద్యోగం ఎక్కువ ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు మన అభివృద్ధి అనేది నీళ్ళు చెప్పాలండి కాకపోతే చేయొత్ మాని ఆరోగ్యశ్రీ గాని లేదంటే అమ్మఒడి గాని జగనన్న విద్యా దీవెన గాని బానే ఉంది కానీ సంక్షేమ పథకాలు బాగున్నాయి కానీ సార్ అభివృద్ధి అనేది కొంచెం తక్కువ నా అభిప్రాయం ప్రకారం అది కూడా చేస్తుంటే డెఫినెట్ ఈసారి జగనే వచ్చేవారు దాని అభివృద్ధి లేకపోవడం వల్ల కొంచెం పోటీ గట్టిగా ఉండేది గట్టిగా ఉంటుంది జగన్ గారు వస్తే బాగుంది చేసిన అభివృద్ధి బాగానే ఉంది మా మిగతా వాళ్ళు వచ్చినా చేస్తారు నమ్మగారు తక్కువ జగన్ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనే వస్తారు ఇక్కడ ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుంటది ఒంగోలు మాత్రం పాలనే చెప్పండి ఒంగోలు గురించి ఎందుకు రాష్ట్రం గురించి అడిగాం చెప్పండి రాష్ట్రం ఎవరు వస్తే బాగుంటది రాష్ట్రానికి సర్వనాశనం జగన్ జగన్ సర్వనాశం చేశారంట ఎందుకు సార్ రెండు లక్షల అరవై ఏడు కోట్లు పేదవాళ్ళ అకౌంట్ లేదని చెప్తున్నారు ఆయన ఫీజ్ ఆగుతున్నాయి ఇప్పుడు పదమూరు రూపాయలు మళ్ళీ వండి కంటే ఆకలి అయితే అన్నం తినాల ఒంటి గంట అన్నం తింటే సాయంత్రం దాకుంటా టీ తాగితే ఎప్పుడు దాకుంటా ఒంటి గంట దాకుంటా సాయంత్రానికి ఒంటి గంటకి ఎంత తేడా అది సో ఈ సార్ అంతే టీడీపీ రావాలంటారు మీరు అభివృద్ధి కావాలి రాష్ట్రానికి ఓకే టీ తాగే పథకాలు ఎందుకు రాజధాని గురించి ఏమంటారు ఒకటి సరిపోతుందా మూడు కావాలంటారా రాజధానిలా సచివాలయంలో అన్ని వ్యవస్థలు చెప్పొచ్చు ఒకే తోట పెట్టి రాజధానిలో వచ్చే లేక మూడు ఐదు అంటే ఏమన్నా సంబంధించేస్తున్నా సచివాలయంలో అన్ని వ్యవస్థలు ఒకే ఉన్నాయిగా ఒక గ్రామానికి వ్యవస్థలు అన్ని ఒకే చోట ఉండాలి మరి ఒక రాష్ట్రానికి అన్ని ఎన్ని చోట్ల ఉండాలా ఓకే రాజధాని బాగుంటుంది మీరు సచివాలయంలో అన్ని వ్యవస్థలు ఒకే చోట ఉండాలి మరి రాష్ట్రానికి సచివాలయం కూడా మూడు పెట్టమంటారు అయితే అన్ని అవసరాలు చేసుకొచ్చి సచివాలయంలో పెట్టినప్పుడు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆఫీసులు అన్ని ఒకే చోట ఉండాలిగా అది పిచ్చి టుగ్గులక పాల్ ఒంగోలులో ఎవరు వస్తే బాగుంటది ఒంగోలులో మాకైతే శ్రీనివాసరెడ్డి రావాలనుకుంటున్నాను శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మరి సీఎం సీఎం జగన్ జగన్ ఎందుకని ఎందుకంటే సంక్షేమ పదాలు అన్ని బాగానే చేస్తున్నారు కాబట్టి తెలుగుదేశంలో అన్ని చూసాము దోపిడీలో దోపిడీల కింద ఇది బెటర్ కదా సారీ జగన్ గారు ఇది గెలుస్తారా టఫ్ ఉండదు ఫైట్ టఫ్ ఉంటుంది టఫ్ ఉంటుంది ఎందుకంటారు వాళ్ళు ఎక్కలైతే అంటే ఇంటి ఇద్దరు కలిసారు కాబట్టి వాళ్ళు అయితే అంతకుముందు అయితే మూడు వేల నాలుగు వేల తోటి ఒక అరవై సీట్లు పోయినాయి కదా కలిసి ఇద్దరు కలిసేటప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఉంటే మాత్రం కొంచెం టఫ్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి సంక్షేమ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా వస్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సామసవరెడ్డి గారు 
చెప్పండి సార్ ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ముఖ్యమంత్రి టీడీపీ వచ్చా బాగుంటుంది టీడీపీ వస్తే బాగుంటుంది ఎందుకని సార్ ఏందా ఎందుకని ఎందుకంటే డబ్బులు అన్ని అయిపోతున్నాయి ఏ విషయ పరిచయం కనబట్టలేదు ఓకే వచ్చే ఇక్కడ లోకల్ గా ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఒంగోలు జనార్దనం వచ్చే బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఆయన ఎందుకు అంటున్నారు ఎందుకంటే ఆయన పనులు చేశాడు కాబట్టి చేశారు ఓకే పనులు చేయలేదు చేయలేదు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుంది అన్నారు పరిపాలన ఎలా ఉందండి ఉన్న పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ మారడం బెటర్ అనిపిస్తుంది గవర్నమెంట్ మారితే బెటర్ అన్నారు ఓకే ఈసారి ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది బాలయ్య శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వస్తేనే బాగుంది ఓకే సీఎం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓకే ఎలా ఉంది జంగ పరిపాలన బాగుంది ఏం నచ్చింది మీకు మాకు అన్ని నచ్చింది అన్ని నచ్చింది నచ్చలేదంటే ఏమి లేదు నచ్చలేదంటూ ఏమి లేదు మీరు అభిమానం వైసీపీ అభిమానం వైసీపీ కాదు మాకు ఎప్పటి నుంచో కాంగ్రెస్ అయినా మేము సీనియర్ అన్ని పార్టీ సమస్య కాదు మాకు ఉన్న సమస్యలు అన్ని బాగున్నాయి ఇంటికి పింఛన్ వస్తుంది పేదలకి అనుకునే విధంగా అన్ని వర్గాల వారికి కూడా బాగుంది తర్వాత ఆయన్ని కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఓకే అది కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో అసెంబ్లీ గారు జాయిన్ అయ్యారు కదా అయినా మాకు జగన్మోహన్ చెప్పండి సార్ ఒంగోలు ఈసారి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది నిజాబులా ఇప్పుడు ఈతలో జనార్దన్ వస్తే బాగుంది జనార్దన్ గారు ఎందుకని సార్ మాకు అతను పనులు బాగా చేయించాడు కదా ఇప్పుడు చేయట్లేదు అయినా మనకు అది తెలియదు కానీ మాకు ఆయన మీద గురు ఆయన మీద ఉంది గురి మరి సీఎం సీఎం బాబు రావాలి బాబు రావాలి వస్తారంటారా మరి వస్తారంటారా మనం ఒక్క వాళ్ళు కొట్టారు సార్ టీడీపీ జనసేన కలిసింది కదా కలిసింది ప్రభావం ఉంటుందా సారీ అతని వల్ల ఇద్దరు కలిసారు కదా ఉంటుంది ఉంటుంది సార్ ఉంటుంది ఓకే మీ పేరు చెప్పండి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఒంగోలు సార్ నాకు రాజకీయ తెలియదు సార్ జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది మేము బంద్ చేసుకొని ఊరంతా తిరిగి అమ్ముకుంటా ఉన్నాం సార్ జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది అవి తెలియదు సార్ చూడలేదు మీరు ముఖ్యమంత్రి మీకు ఎవరు ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు సార్ ఎలా ఉంది ఎలా చేస్తాడు ఆయన మీరు రోజు ఊరం తిరుగుతాను చెప్పుకుంటారు కదా జనాలు బాగుందా బాగోలేదా సార్ ఉదయం వస్తాం సార్ మంచి చేసుకుంటాం తిరిగి మళ్ళీ రేత్రి పది పదకొండు గంటలకు వెళ్ళిపోతాం అంతే సార్ ఈ మధ్యలో మన ఉచిత పథకాలు ఇస్తున్నారు కదా ఎన్ని పడ్డాయి మీకు ఏ సార్ ఉచిత పథకాలు ఇస్తున్నారు కదా నేను అసలు ఏం తీసుకోలేదు సార్ ఏం తీసుకోలేదా లేదు సార్ ఆల్రెడీ లోన్ తీసుకున్నా సార్ లోన్ తీసుకుంటే ఎవరు అంట అందుకని సచివాలయంలో పెట్టుకుంటే రాలేదు సార్ ఏం లోన్ అంటే ఏం లోన్ తీసుకున్నారు మీరు ఇది వ్యాపారం కింద బిజినెస్ లోన్ అంత ఇచ్చారు యాభై వేలు ఇచ్చారు యాభై వేలు ఇచ్చారు కట్టాలా మరి కడుతున్నా సార్ చిన్న ఎందుకు కట్టాలి చాలా ఇబ్బందులు పడి ఉన్నాం కాబట్టి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఓకే ఇక్కడ లోకల్ గా ఎవరైతే బాగుంటుంది అభ్యర్థి టీడీపీ జనార్దన్ గారు చేస్తానంటారా మంచిగా చేశాడు కూడా చేశాడు కూడా ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి బలవంతులో పెట్టారు మరి ఎవరు వస్తే జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది పర్లేదు సార్ పర్వాలేదు ఇక్కడ ఒంగోలులో వాచ్ ఎలా చేస్తున్నారు బాగా చేస్తారు ఒంగోలులో ఏ ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుంటారు ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంటారు దాని గురించి నాకు అసలు జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉందండి జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది జగన్ పరిపాలన బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది ఈసారి వస్తారు అంటారు ఆయన వస్తారు వస్తారు ఏం వచ్చింది ఆయన పరిపాలన మీకు ఏం వచ్చింది అన్ని చేశారు ఏం వచ్చింది పరిపాలన అంటున్నాను నేనే మాట్లాడిపెట్టాను నాకు ఏమండి ఆయన పరిపాలన మీకు ఏం వచ్చింది సార్ జగన్ పరిపాలన బాగానే ఉంది అన్ని చేశాడు పిల్లకాయలకి బేమ్మ మామూలుగా అన్ని స్కాలర్షిప్లు అని అవి అని మామూలుగా అన్ని చేస్తానే ఉన్నారు కదా ఓకే ఇప్పుడు రాజధాని మీకు మూడు కాలం ఒకటి కాదు ఒకటి అయితే బాగుంది అంటారు రాజధానిలో ఒకటే కావాలి ఒకటే కావాలి అది అమలు కోపాలి చెప్పండి సార్ ఈసారి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది వచ్చే ఏం చేసేది ఏమంది జనం చేతులు ఏం చేయట్లేదు అన్నారా జనం పరిపాలన ఎలా ఉంది పర్లా బాగానే ఉంది అన్న బాగానే ఉంది సార్ వస్తారు అంటారా సార్ ఒంగోలు ఎవరు వస్తారు వాసుగారు రావాలా జనతన్ గారు రావాలా వాసుగారే రావాలి వాసుగారు రావాలి ఎందుకంటారు 
వాసుగారు చేశారు మా అబ్బాయి చేశారు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది అంది ఎవరు వచ్చినా ఒకటి ఎవరు వచ్చినా ఒకటి జగన్గారి ప్రభావం ఎలా ఉంది అంటారు జగన్గారి ప్రభావం బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది ఎవరు వస్తారంటారు మరి ఆయన ఈసారి ఒంగోలు జనార్దనే జనార్దన్ ఓకే ఎందుకంటారు జనార్దన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పనులు చేశాడు ప్రభుత్వం చేయలేదు అంటారా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం లేదు వైసీపీ నాయకులకే పనులు గానే ఎవరికి లేదు రెడ్డి గారికి రెడ్డి గారికి ప్రభుత్వం మారదండి సారీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చంద్రబాబే ఓకే థ్యాంక్ యూ నాగరాజు గారు చెప్పండి ఈసారి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఏపీలో ఎందుకని ఎందుకని పించిన్ రాస్తున్నారు పించిన్ రావట్లేదా అందుకే జగన్ రావాలా మరి ఐదు సంవత్సరాలు ఎవరు మరి మీరు అడగలేదు మీరు ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుంది అంటారు అది ఇప్పుడు ఎవరు ఏమి చెప్పలేరు కదండి అంటే జగన్ గారు అలా కాదు అలా కాదు ఓటర్ నాడి ఎవరికి తెలుస్తుంది మీరు ఎవరికి వేస్తారో మీరు చెప్తారా అదే అదే విధంగా ఎవరు ఎవరికి చెప్పరు కదండి పరిపాలన విధానం ఎలా ఉంది జగన్ గారి పరిపాలన విధానం ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కొన్ని వర్గాలకి బాగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కొన్ని వర్గాలకి బాగాలేని అనిపిస్తుంది ఓకే అంతే ఒక్క అందరికి బాగుండాలని ఎక్కడా లేదు అందరికి బాగుండకూడదు అని ఎక్కడా లేదు ఓకే సారీ ప్రభుత్వం అంటే ఎందుకు అంటే ఏం నచ్చిందంటారు మీకు ప్రభుత్వంలో ఆయన పరిపాలనలో జనాలకి ఏం నచ్చలేదు అంటారు అది ఎవరు ఒక్కొక్కరు వ్యక్తిత్వం అనే వ్యక్తిగతంగా ఉంటుంది కానీ బయటికి చెప్పాలని ఏం లేదుగా ఓకే సంక్షేమ పథకాలు మేము మీకు కామెంట్స్ సంక్షేమం వచ్చే వాళ్ళని అడిగితే బాగుంటుంది ఆ పథకాలు మీరు ఏమనుకోరు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడిగా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు పథకాల గురించి అంటే కొంతమంది ఏమండి పథకాల వల్ల అన్ని ఛాయస్ పెరిగిపోయి కరెంట్ బిల్లు పెరిగిపోయి నిత్యావసర వస్తువులు పెరిగిపోయి అంటున్నారు అందులో నిజం ఉందంటారా మనకి స్టేట్ కి రాబడి ఎంత దాంట్లో పోయేది ఎంత వచ్చేది ఎంత అన్న దాన్ని బట్టి ఈ విషయాన్ని మనం మాట్లాడితే బాగుంటుంది జగన్ వస్తే ఎవరు వస్తే బాగుంటది ఒంగోలులో సరే మనం చెప్పేది కాదు సార్ అది ఎలా ఉంది జగన్ గారి ఎలా ఉంది పర్లేదు అనుకుంటున్నారు పర్లేదు అనుకుంటున్నారు మరి లోకల్ ఎమ్మెల్యే కదా సార్ వాసు గారు ఎలా చేస్తున్నారు పర్లేదు అంటున్నారు కానీ అభివృద్ధి కాలేదు అనుకుంటున్నారు అభివృద్ధి కాలేదు అనుకుంటున్నారు ఓకే మరి టీడీపీ జనసేన కలిసింది కదా కూటమి ఈసారి వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా ఈసారి కొంచెం అటు బ్యాలెన్స్ గానే సార్ అది దెబ్బ దెబ్బ ఉంటుందంటారా రైట్ కానీ వైసీపీ కానీ ఓట్లు రాకపోయినా కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటారు ఈసారి అటు ఇటుగా ఉంటారు పేరు చెప్పండి ఎలా ఉంది జగన్గారి పరిపాలన ఎలా ఉందండి బాగా ఉంది బాగా ఉంది సార్ వస్తారంటారా సార్ వస్తారా వస్తారు సార్ ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరు వస్తే బాగుంటుందంటారు జగన్ వస్తేనే బాగుంటుంది జగన్ వస్తే బాగుంటుంది ఏం వచ్చింది సార్ ఆయన పరిపాలన మీకు పథకాలను వచ్చినాయి పథకాలను వచ్చినాయి ఓకే ఇక్కడ ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది సార్ బాలేని వాసు బాలేని వాసు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ గురుగారు ఏం పేరు మీ పేరు మీ పేరు సార్ మా పేరు వెంకటేశ్ చెప్పండి సార్ సార్ ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది అంటారు టీడీపీ వస్తే బాగుండదు అనుకుంటున్నాను అందరూ టీడీపీ వస్తే అనుకుంటున్నారు అందరు అందరు అనుకుంటున్నారు నేను ఒక్కనే కాదు ఎందుకని సార్ అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే జగన్ ఒకసారి చూద్దామని చూసారు ఎలా ఉంది ఆయన పరిపాలన మళ్ళా జగన్ వద్దు చంద్రబాబు వస్తే బాగుంది అనుకుంటున్నారు అంతే పంపించిండా లేకపోతే ఏమనగానే ఒక రోడ్డు పంపించిండా చెప్పమ్మ చెప్పు ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎవరు వస్తే బాగుంటది జగన్ ప్రభుత్వం బానే ఉంది అయితే ఛార్జెస్ పెరగడం వల్ల జనాలు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్ని అన్ని రేట్లు పెరగడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్నారా పడుతున్నారు కానీ జగన్ ప్రభుత్వం బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది ఇప్పుడు టీడీపీ జనసేన కలిసి కదా ఆ ప్రభావం ఉంటుంది అంటారు సార్ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఓకే అంటే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందంటారా కూటమి జగన్ కి మెజార్టీ ఎక్కువ ఉంది కదా మోహన్ రెడ్డి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మెజార్టీ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు అది అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నెగ్గాల కదా నెగ్గితే నా మెజార్టీ వస్తుంది నూట వస్తాయి యూత్ జనసేన వస్తారు జనసేన ప్లేస్ కదా ఈసారి జనసేన వైపు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి టీడీపీ 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 అభ్యర్థి ఎవరైతే బాగుంటుంది అక్కడ జనార్దన్ జనార్దన్ గారు ఇది అంటే జనసేన పరిపాలన నచ్చలేదు సార్ మీకు పరిపాలన 
అంటే ప్రపంచ దేశంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి తోకలేని అంటున్నారు కొంతమంది ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశం అదృష్టం అంటున్నారు మరి దురదృష్టం దురదృష్టం అంటారా ఏంటి అంత అంత అది అంత పాలన బాగాలేదండి బాగాలేదు ఏం బాగాలేదు అంటారు అంటే సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తారు సంక్షేమ అభివృద్ధి నాడు నేడు రోడ్లు లేవు ఏమండి అన్ని రేట్లు ఎక్కువ అయిపోయా ఓకే సార్ అయితే టీడీపీ అంటారు మీరు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ అంతే కదా చెప్పండి మేడం మీరు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది అంటారు టీడీపీ రావాలి టీడీపీ వస్తే బాగుంటుంది ఎందుకు మేడం అంటే జాంగా పరిపాలన నచ్చలేదా మీకు టీడీపీ ఓకే మేడం మీ పేరు చెప్పండి సార్ ఎవరు బాగుంటది పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ పవన్ కళ్యాణ్ కలిసారు కదా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తా అంటారాంటారు జనార్దన్ జనార్దన్ ఎందుకని సార్ నెంబర్ వన్ అంటే జనగర్ పరిపాలన నచ్చలేదా ఇక్కడ వాసుగర్ పరిపాలన నచ్చలేదా జనార్దన్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ అంతా జనార్దన్ ఓకే ఏం చేయలేదా వాసు గారు వాసు గారు ఏమి చేయలేదు ఏమి చేయలేదు మరి సీఎం ఎవరు కావాలనుకున్నారు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు గారు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది అంటారు అతను చెప్పాడు మీరు చెప్తే బాగుంటుంది ఎవరు జనార్దన్ గారా పరిపాలంది పర్వాలేదు సార్ వస్తారంటారా కష్టమే కష్టమే అంటున్నారు కష్టమే అంటున్నారా ఎవరు అంటున్నారు ప్రజలా ఎందుకని ఏం నచ్చలేదు వాళ్ళకి తెలియదు తెలియదు అదే గారు ఏం పేరు సార్ మీ పేరు చెప్పండి సార్ ఈసారి ఎవరు వస్తే బాగుంటది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సీఎం ఎవరు వస్తే బాగుంటది జగనే అయ్యా జగనే ఎవరు వచ్చే మార్గం లేదు జగనే ఆయన చెప్పిన పథకాలు ఎవరో వేరే వాళ్ళతో ఒక పథకం ఉండదు మొత్తం నీ చెప్తారు ఏం పథకాలు ఏం పథకాలు ఇస్తున్నా మీకు అన్ని ఇస్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరు నాకు ఇచ్చేది ఏమంది ప్రతి ఒక్కరు అందరికి ఇస్తున్నాడు కూడా తప్పకుండా అన్ని చంద్రబాబు కూడా పెట్టాడు కదా పథకాలు ఇస్తున్నాడు కదా అది ఇస్తారు కదా ఇది కదా ఎనభై ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు అప్పుతే బడ్జెట్ లెక్కేసి పోకుండా నేను రుణమాఫీ చేస్తారా అండి రుణమాఫీ చేస్తారని చెప్పి మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు చేశాడు దాంట్లో మూడు ఇరుతలు తీసేసాడు రెండు లేక కొట్టాడు జాయిన్ వస్తానంటారు మరి ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరు బాగుంటారు అంటే జగన్ గారు అండి వచ్చేది మళ్ళీ జగన్ గారు ఏమిచ్చింది పరిపాలన మీకు మూడు ఇస్తున్నారు ఒకటో తేదీ పెన్షన్ ఇస్తున్నారు ఓకే అంటే ఇప్పుడు అంటే మనం ఏదైనా రిజల్ట్ వచ్చేదా మనం చెప్పలేం కదా సార్ ఉంటుంది అయితే ఆయన అనుకుంటున్నారు జనగారు వస్తారు అంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటారు సంక్షేమ పథకాల గురించి అట్లా గురించి ఓకే వెళ్ళాను కాబట్టి కొద్ది నిత్యావసరాలు పెరిగినాయని అనుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఒక సగటున అంటే ఇప్పుడు నాలాంటి మధ్యతరగతి కుటుంబం ఉంటా అండి ఇప్పుడు అన్ని ఖర్చులు అన్ని పెరిగినాయి అంటే ఇచ్చే ప్రయోజనం శాలరీ పెరిగిందా సాలరీ అంటే మాది డైరీ ఫామ్ అండి బిజినెస్ డైరీ ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు సంక్షేమ పథకాల భారం ఈ నిత్యావసర వస్తువులు కరెంటు బిల్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరు సీఎం అయితే బాగుంటది పరిపాలన బాగానే ఉంది సార్ బాగానే ఇద్దరు ఎవరైనా వస్తారు సార్ అండి రెండు బాగానే ఉన్నాయి సార్ ప్రజలు రెండు బాగున్నాయా అంటే రెండు బాగున్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఆయనకు అపోజిషన్ పార్టీ బాగుందంటే ఈయన బాగున్నట్టే కదా మరి అపోజిషన్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది సార్ ఇతను బాగానే ఉన్నాడు నోటిఫికేషన్ కొన్ని ఇస్తున్నాయని చెప్పి కొన్ని ఆపున్నాడు కానీ చేసే కార్యక్రమం కూడా బాగానే చేస్తున్నాడు ఇద్దరికి మనం అపోజిషన్ అంటే సంఘం పథకాలు ఎక్కువ అయిపోయినాయి అదే సార్ మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ మీద భారం పడిపోతున్నాయి పథకాలు కరెంట్ బిల్లులు అవి ఇవి అని నిజం ఉందంటారా నిజం ఉంది సార్ ఉంది బాగుంటది జగన్ జగన్ ఎందుకు సంక్షేమ పథకాలు మార్పు సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చింది మాత్రం ఓటు పడతాయి అంటారా 
సార్ ఇప్పుడు మామూలు గవర్నమెంట్ మామూలు ఏం చేయాలి జనానికి మేలు చేయాలి కదా గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి మేలు చేయాలి గవర్నమెంట్ జగన్ చేస్తున్నాడు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వలేదు కదా అందరికి ఇవ్వలేదు కదా ఎందుకే అట్లాదండి ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి మినిమం గా ఒక లక్ష రూపాయలు వస్తుంది సో ఇస్తున్నారా అది కాదండి గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్ కి మామూలు స్కూల్ లో వాళ్ళ పిల్లలకి స్కాలర్షిప్ అంటే అవైలబిలిటీ ఉందా లేదు మరి ఇంకా ఎట్లా వస్తుంది గవర్నమెంట్ అంటే పథకాలు అందరికి ఇవ్వరు అన్ని వర్గాలు అన్ని వర్గాలని ప్రభుత్వం చూసుకోవాలి కదా చూసుకుంటుంది కదా చూసుకుంటుంది అంటారా ఎందుకు లేదు మీరు చూడండి అంటే సార్ రెడ్డి జగన్ తరఫున వచ్చారా పర్లేదండి పర్వాలేదు ఏమొచ్చిందమ్మా గురించి చేస్తున్నారు ఈ చదువుకున్న పిల్లలకి అమౌంట్ లు కూడా వేస్తున్నారు ఓకే పర్లేదండి పర్వాలేదు జగనే కావాలి నన్ను జగనే కావాలి ఏ ఊరమ్మ మీద ఏ నియోజకవర్గం మీద మాది నర్సాపేట నర్సాపేట అంటే ఎమ్మెల్యే ఎవరు మీకు లక్ష్మి గారు చెప్పండి సార్ ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సీఎం టీడీపీ రావాలా వైసీపీ రావాలా పవన్ కళ్యాణ్ రావాలా జగన్ గారు ఎలా చేస్తారమ్మా పరిపాలన బానే చేస్తారు బానే చేస్తారు ఏమి వచ్చింది మన పరిపాలన మీకు అన్ని వచ్చినాయి చెప్పండి సార్ సార్ ఒంగోలు ఎవరు వస్తే బాగుంటది ఏ పార్టీ వస్తే బాగుంటది ఒంగోలు గురించి నేను చెప్పలేను సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలా ఉంది జగన్ గారి పరిపాలన ఏపీలో ఈ ప్లస్ లో ఉన్నాయి మైనస్ లో ఉన్నాయి ఏం వచ్చింది పరిపాలన ఏం నచ్చింది మీకు ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ బాగాలేదు సార్ అంటే రెవెన్యూ కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్ లో ముఖ్యమైన ముఖ్యమైన ఉంటాయి కదా బాగా డిలే అవుతుంది కొన్ని ఇంత మామూలుగా చిన్న చిన్న మిస్లీని వర్క్ మొత్తం అంతా కూడాను స్పీడ్ గా జరుగుతుంది కానీ క్రూషియల్ వర్క్ అనే మటుకు బాగా డిలే చేస్తున్నారు అక్కడ లాబీ బాగా ప్రజలు జరుగుతుంది మరి ఈసారి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేద్దాం కదా జగన్ గారు మళ్ళీ నువ్వు ఈసారి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ ఫైవ్ తప్పుగా ఉంటుంది ఎందుకని అంటారు ఎందుకని అంటారు లాస్ట్ టైం వచ్చేలేక అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ మీద బాగా వ్యతిరేకత తోటి గవర్నమెంట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న గవర్నమెంట్ కి ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చినాయి కానీ ఈసారి ఎప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ మీద వ్యతిరేకత ఎప్పుడు ఉండదు అట్లాగే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంటాయి ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కూడా ఈసారి అంత ఇంత ముందు అంత అయితే రాదు కానీ ఫైట్ మటుకు టఫ్ గా ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకని సార్ అభ్యర్థ సో అశోక్ బాబు వస్తే బాగుంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది అంటారు అండ్ నాకు తెలుసు సార్ మాది గుంటూరు అండి గుంటూరు ఎలా ఉంది ఏపీలో ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఏపీలో తెలుగుదేశం వస్తే బాగుంటుంది తెలుగుదేశం వస్తే బాగుంటుంది ఎందుకని అంటారు ఏముందండి ఇంకా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అట్లా ఉంది జీవితం అట్లా ఉంది ఇంకా తెలుగుదేశం వచ్చినా కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది నచ్చలేదు మీకు నాకు మాత్రం నచ్చలేదు సార్ నచ్చలేదు